ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ติสามหาสติปัฏฐานสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทางนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนที่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทัยทบหารหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกันแล้วทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนะเวลามันเสียไปเท่าไหร่เป็นนั่งมีภาวิจารณ์คนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ได้กิจนั้นทำแบบนั้นกิจนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปลงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิดไปนั่งคิดถึงเรื่องของตํารับตําราเกินไปเวลานี้แนนุสติก้าวประการมีอะไรประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นพระเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทำลายความชั่วตามที่พูดมาในอุปสมานุสติกรรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า <coughs> อย่าไปเพิ่มความเลวมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวิพากษ์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้อาตมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไรมุ่งหน้าอย่างเดียวทําลายความชั่วทรงความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่เรียกว่าดับดับโลกีวิสัยเสียทั้งหมดเชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมยังทำแบบนี้เฉพาะในกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่จะเพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมพิทัปปโตอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอาจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้ครบนิดว่าตอนนี้ว่ากันถึงอนาปานุสติกรรมฐานโมแก้เรื่องของท่านนะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ดีเรื่องและคนแก้ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก้ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย <coughs> แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน
ชอบวิจัยสับเล็กชอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทำไมจึงไม่คิดคิดทำจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายถ้าเราจะตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <coughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในอนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง่ายๆคือวิตกกับโมหะถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานก็อุปอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะคงเหลืออยู่นิดมั้งปรนานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมดการสนับสนุนพุทธพุทธเจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกตานุสติไปควบกับอสุปกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะเจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมานาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลันเขาปฏิบัติกันยังไงอาณาปานุสติกรรมฐานนี่มีอนิสงส์มากถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรนี่จะตายเวลาเท่าไหร่ท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันถึงเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่เมื่อรู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมฉะนั้นคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูใครจะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <coughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข่าชาวบ้านเนี่ยไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นที่ค่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นมันก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเพราะไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานในมหาปฏิปทานสูตรกับในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปทานสูตร <coughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขวิปัสสโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโสสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานฐานอย่างอื่นแล้วก็ควบคู่เป็นกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด
ต่แต่ละข้อในกรรมหาปฏิปทานสูตรมีวิปัสสนาควบครบแต่ว่าในกรรมฐานสี่สิบสอนสมถะไว้เต็มอัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานสูตรนะให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิบการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สองลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในกรรมฐานสี่สิบสี่สิบจะต้องทรงตามนี้ถ <coughs> ากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล,ปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่เอาจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเลยได้เลยเลยก็ดี <coughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมพิปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคานิกาสมาธิ <coughs> <coughs> แบบนี้วัดใจได้ง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทั้งฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกหรือริมพิปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน <coughs> สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจินทรสีทรงตรัสว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ถึงฌานสี่เอาแค่ชั้นสี่ก็เลยกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ชั้นสี่ไอการจะแยกเป็นชั้นห้าไปตัดโน่นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <coughs> ไอของมันก็มีห้าฐานเหมือนกันสําหรับชั้นต้นแต่ก็ไปยอดโน่นเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตกิรมฐานโยกอันดับแรกจิตเราชอบฟุ้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควรเหมือนกับจับลิงมาหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขาจับลิงมาหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา 
ถ้าเราฉลาดมากเราก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนําไปยังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกม้าตัวพยศม้าที่พยศเนะี่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกําลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อ <coughs> เวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจแต่ขึ้นมามันพยศเสียจนกระทั่งเราบังคับมันไม่ได้สำหรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดมันสุดแล้วแต่การอารมณ์จะกันการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องโดยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุทจะเป็นอารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นําเอานิวรณ์เรื่องอะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างไม่ยอมแพ้มาสิอย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกําลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทธิญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ <coughs> ถ้านักปฏิบัติกรรมฐานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วพวกดีกลัวตายประเภทนี้แต่ขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแต่มาแต่มาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะเขือนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยานี้บางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าก็ไม่บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทําความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นนะ่ะกลัวจะตายมั่งเห็นภาพอย่างนู้นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ส่งอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันมารวบรวมกำลังใจเข้าไว้ไม่จะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันพรานจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมบัติการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังมันก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พอเริ่มกำหนดจับลมให้ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ้นกำลังมันก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ลอยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแท้แต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนถึงที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ่งกำลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน
ถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยตมาลองแล้วพระธรรมคำสอนสอนก็องค์สมเด็จพระบาทีแก้วนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐานสี่สิบก็นดีมหาปฏิปทานนสูตรก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้มีความรู้สึกเป็นความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับผลที่จะเป็นผู้ได้ชายก็ดีเป็นประสูนดาสีทาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐานสี่สิบมาแล้วผ่านมาหาปฏิปทานสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันโตกมารกเปล่าเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรองในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาเราจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบนิ่งนิ่งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วักแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางก็องค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันในรายการหนึ่งนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยจะไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมาเป็นกระสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกระสินเราจเจริญในอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไงภาพกระสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมณ์ลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่ใช่ภาพกระสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเข้าไว้นี่จุดหนึ่งนะและรายการดีสองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบายสบายคล้ายมีอารมณ์เคลิมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขนาดนั้นจิตอยู่ที่กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจำเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ำกันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปฐมฌานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นฌานในสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์ลมลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นฌานในสามลมหายใจน้อยลงไปแต่ใจสงัดดีนเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแน่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่อนจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมาน,นี่เขาได้โปรดทราบถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่พลุกพล่านอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจของบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนโดยทุนนาเข้าถึงฌานสี่ตอนนี้จะปรากฏอารมณ์ให้ใจหายไปไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมด
ป็นเอกกตาคือเมรมเป็นหนึ่งเมรมโปร่งโปร่งสบายมีความสว่างสวัยมีสติสมัชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอมเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนําแม่นาปานุสติกรรมฐานขององค์สมเด็จพระบรมพิชิตมานก็ขอยุติไว้แต่เพียงธรรมนีเพราะเวลามันหมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นสําคัญอย่าขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอนาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิฉะนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอัธยาศัยถ้าต่อน,นี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นจะอยู่ในอิยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี